Am Samstag, den 21. Oktober, fand in Schwerin die Nacht des Wissens statt. Die Eröffnungsveranstaltung wurde in den neuen Räumen des Unternehmensverbunds aus KSM Kommunalservice Mecklenburg und SIS Schweriner IT und Servicegesellschaft gefeiert. Dr. Joachim Wegrath, Vorsitzender des Vereins Förderer von Hochschulen in Schwerin und Mitbegründer der Nacht des Wissens, war froh, die achte Nacht des Wissens eröffnen zu können. Die Intention des Vereins ist dabei, wissensbasierte und kurzweilige Entdeckungstouren durch Schwerin anzubieten. Wir hatten überlegt, wie wir im stärkeren Maße die Bürgerinnen und Bürger von Schwerin Einrichtungen und Unternehmen unserer Stadt näher bringen können, vor allen Dingen, wie wir junge Menschen begeistern, zeigen können, was für tolle Unternehmen hier bestehen und wo sie möglicherweise auch ihre berufliche Perspektive haben. Für Matthias Effenberger, Geschäftsführer von SIS und Vorstand von KSM, ist die Nacht des Wissens ein toller Anlass, um das Haus und das Wirken der Mitarbeiter der Öffentlichkeit zu präsentieren. Außerdem möchte er junge Menschen für IT begeistern. Wir merken immer mehr, dass viele gar nicht in der Region Schwerin oder in der Stadt Schwerin wissen, was es hier für Unternehmen, für tolle Unternehmen mit viel Know-how auch gibt. Und wir sehen einfach auch gerade mit Blick auch auf den Nachwuchs, auf die Schülerinnen und Schüler, die sich umschauen nach einem Ausbildungsplatz, dass sie kennenlernen, welche Unternehmen gibt es, was machen die hier, vielleicht ist es interessant für mich, vielleicht entscheide ich mich in der Folge mal für einen Praktikumsplatz und vielleicht ist es auch toll, dann hier eine Ausbildung dann zu beginnen. Während eines Rundgangs durchs Haus werden drei große Themenfelder präsentiert. Auch Silvio Horn, Dezernent für Finanzen, Bürgerservice, Ordnung und Kultur, war vor Ort und nahm an den Präsentationen teil. Ich habe den Eindruck, dass die beiden Fachvorträge sehr äh, interessiert aufgenommen worden sind. Wir haben ja auch äh, junge Menschen dabei, Schüler, äh, eben haben wir gerade das Thema iPads, äh, digitale Formate im Unterricht gehabt. Äh, ich fand es auch sehr spannend. Eben war das Thema äh, digitales Stadthaus, da konnte ich nun aus eigenem Erleben gut mitreden. Und jetzt kommt gleich das Thema IT-Sicherheit, da gibt es glaube ich ein Hacklabor, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Für uns geht es weiter Richtung Innenstadt. Den nächsten Halt machen wir in den Schweriner Höfen. Dort konnten Besucher den gesamten Abend Virtual Reality Stationen testen. Außerdem konnte man einiges über die Vorteile von Barfußschuhen erfahren. Und wem das nicht reichte, der erfuhr in Vorträgen mehr über die Wirkung des Waldes auf Sinne und Psyche des Menschen. Auch die Stadtbibliothek beteiligte sich. Es gab vieles zu entdecken, ob interaktive Geschichten, Rätsel- und Quizspiele, Bastelstrecken und kleine Experimente. Nur ein paar Türen weiter durften Interessierte im Filmpalast Kapitol Führungen hinter die Kulissen genießen. Ein paar Minuten Fußweg entfernt beteiligten sich auch die Stadtwerke Schwerin an der Nacht des Wissens. Im Glasfaser Infocenter in der Altstadt erfuhr das Publikum alles zum Breitbandausbau im Stadtgebiet Schwerin, wie das Signal beim Kunden ankommt und ob das ultraschnelle Stadtwerkeinternet auch an der eigenen Adresse verfügbar ist. Dabei ist die Domstation ein besonderes Gebäude mit einer langen Geschichte bei den Stadtwerken Schwerin. Mehr dazu erfuhren Besucher von Mario Montag, seines Zeichens Bereichsleiter Kommunikation. Der Standort, der wurde viele, viele Jahre für eine Mittelspannungsstation, für die Stromversorgung hier in der Altstadt genutzt und war dann sanierungsbedürftig und da haben die Stadtwerke entschieden, dass wir nicht nur sanieren, sondern durch den Platz, der frei wird mit der neuen Technik, von der Stromversorgungsseite her, dass wir dann diesen Platz nutzen, um hier einen technischen Knoten für die Glasfaser zu errichten, mit dem wir letztendlich dann hier diese Altstadt versorgen werden und auch schon versorgen. Den Abschluss unserer Tour bildet die Geothermieanlage der Stadtwerke in Lanko. Hier wurde gezeigt, wie Wärmepumpen für die Fernwärmeversorgung nutzbar gemacht werden. Insgesamt beteiligten sich 29 Institutionen an 30 Standorten an der Nacht des Wissens. Es gab also eine Menge zu entdecken. <lacht>